ole naine. See tähendab omada samud arveid ja igatsusi kui mees. Me vajame armastust ja soovime seda anda. Kui vajalt suudaksime tunnistada, et mis inim väärikusse puutub, siis pole meie vahel erinevust. Kui loodus on loonud inimese kahe soolseks, siis seda looduse poolt antud vastutust, kus üks ei saa ilma teiselt elada, seda vastutust peavad jaga mõlemad pooled võrdsel määral ja elu kujundamise võrdsel määral osa võtma. See on nii lihtne ja selge ja aru saada, aga siiski millegi pärast ajalost tulenevalt või sotsiaalsetest hoiakutest tulenevalt see nii meil igal pool ei ole. 1635. aastal asutatud Prantsuse Akadeemia aksepteeris esimest korda naist oma ridades alles 1980. aasta. It would take almost 70 years from voting rights until we got our first female and so far only female prime minister in Kuhalem Bündlan in 1981. Me ei saa suurendada iivet Eestis, me ei saa luua naistena rohkem ettevõtteid, me ei saa parandada oma töö ja pereelu tasakaalu enne, kui meil on poliitilisel tasandil parem tasakaal. Sest väga paljud kõiki meie inimesi puudutavad otsused saavad alguse ikkagi poliitikast. Nii kaua kui juhid on meeste nägu, Nii kaua on ka innovatsioon meeste nagu. They made us study on the long-term development of stock companies. And it shows that companies they watched over six years, they perform 26% better than those without women. And they looked at companies who have at least one woman on the board. McKinsey always says you need at least three, but this shows that already one woman can make a change to a better profitability of the companies. And for both the private and the public sectors, gender equality then becomes a matter of quality or access to quality. Eestis elab 1,3 miljonit inimest. Inimesed loeti just selle aastal kõik üle. Nendes 46% on mehed ja 54% naised. Päris hea tasakaal. Tasakaalu leiame Eestis ka tööhõives, kus mehi ja naisi on pea ühe palju. Tööhõivest on 51% mehi ja 49% naisi. Kreeni vajume aga kohe, kui vaatame, kuidas tööhõives olevate inimeste ressurssid jagunevad erialade positsioonide ja töötasu lõikes. Naised teenivad keskmiselt 27% vähem kui mehed. Ja mille taga on peidus naiste majanduslik sõltuvus meestest, naiste ja laste vaesumisoht ja turvatunde puudumine, mis tagaks meie rahva ellujäämise ja jätkusuutlikuse. Ma ei mure, et sain naiste pärast, et tegelikult ma mure, et see mida meeste pärast ka ja mis ta tulevikus. 20 aasta pärast näiteks. Ja kui kümme aastat on põhikoolist langenud tulgas poistab ära rohkem, tänavale läinud kui tõrupid. Ja ülipilast arv, tõrupute näist tulgas on kasvab tänaseni. Et mis me saab niimoodi? Kui paidust pole põhiaridusti, rääkima põhikooli aridusest. Samaan täiskasvun õppega ja elukestu õppega ja me, me elame vähe, mehed. Eilsel sünnipäevad seremoonial tõi üks lugupeetud härrasmees välja pealt näha iluse mõttemõlgutuse sellest, et naised on paremad kui mehed. Positiivse näitena tõi ta välja ka selle, et juba rohkem kui kaks kolmandiku kõrgkooli lõpetajatest on naised. Ma ei tea, kuidas 
teil, aga igatahes minu hakkasid selle peale häirekellad peas tööle ja ma ei saa töö läbi rahulikult magada, sest ma mõtlesin kui ohtlik see tegelikult kõik on. Mu arvates võib tasakaalust välja kõige rohkem naiste ja meeste vastandamine teine teisele. Keegi ei saa end tunda hästi olukorras, kus üks on teisest parem. Kus eelistatakse naisi või mehi. Selle asemel, et vastandada ja sildistada peaksime tegelikult oma jõupingutused suunama sellele, et teha paremini koostööd, täiendada teine teist ja nautida tasakaalust tekkivad turvatunnet. Leiame oma tee, kuidas seni kasutamata võimalusi oma riigi ja rahva jaoks paremini rakendada. Eesti on jätkusuutlik vaid siis, kui poliitikas ja majanduses toimib meeste ja naiste koostöö, vastastikuna austus ja tasakaal. Ja palun siia memorandumi algkirjastamiseks kõikide meie erakondade esindajad. Ma loen ette ka teie ametid, siit mul on see memorandum siin täitsa olemas. Palun Terje Krei, kes on Riigikogu liige ja esindab siin Eesti reformi erakonda. Aitäh! No mis seal kord on, mis parem minna. Mailis Reps, kes on Riigikogu liige ja esindab meil keskerakonda. Aitäh tulemast! Marianne Mikko, kes on Riigikogu liige ja esindab siin sotsiaaldemokraatliku erakonda. Ja Reet Rei, kes on, kes esindab siin IRL-i ja on Eesti IRL-i naiskogu liige. Aitäh! Naiskogu juhatuse liige. Ja ma arvan, et kõige mõistlikum oleks minu poolt see memorandum ette lugeda. Samuti tuleb siia juurde ka tõlge. Ning siis on võimalik see memorandum ka kõikid osapoolte poolt algirjastada. Ja pärast seda annan kõikidele osapootele ka väikeseks tervituseks sõna. Koostememorandum 9. november 2012. Meie koostememorandum eesmärgiks on teadustada avalikusele Eesti ühiskonnas valitsevat olukorda, naiste vähest kasatust avaliku sektori ja ettevõtete juhtimisse ning kinnitada, et soolise tasakalu põhimõtete juurutamine poliitikas ning majanduses annab Eesti ja laiemad võimalused tasakaalukamate poliitiliste osuse tegemiseks ja äriprotsesside juhtimiseks keerulises majanduskeskkonnas. Rahvusvahel uuringud kinnitavad, et juhtorganit ja soojune tasakaal mitme kesistab juhtimist, vähendab konflikte ning tagab jätkusuutlikumad otsused. Euroopa parlamentis 3. oktoobri 2012 tutvusatud võrdõiguses või rapport Naised poliitiliste otsuse tegemisel Valiteet ja võrdsus toob esile, et naised on valimis kampaaniat ajal vähem nähtavad ning esindatud. Olukorra parandamiseks tehakse ettepanek võtta kõikides Euroopa Liidu riikides valimis nimekirjates pahutusele suurise võrdsuse põhimõtte. Usume, et nii nimelda tõmbluku süsteemi kasutamine, kus erakonda nimekirja tipus on erinevas sood kandidaid vaheldumisi, kõikide erakonde valimis nimekirjades kujunab heaks poliitseks tavaks juba järgmistel kohalikel omavalitsuste, riigikogu ja Euroopa parlamenti valimistel. Koostame ma randumi algirjastamise kaudu, soovime näidata, et naiste laiem kaasamine poliitiliste majanstud kotsuste langetamisse on vajalik ja sellest võidab meie riik ja iga organisatsioon. Ja ma arvan, et üldab klausi saatel on see algirjastamine väga vajalik. Võib-olla välis külalistel nagu kommentaariks, et tegemist on sellise ajaloolise hetkega, nimelt siin on kõik meie parlamenti erakonnad. Tegemist on selles mõttes väga konsensusliku olemise.
Ja nagu heaks tavaks kõik osapooled saavad ka ühe memorandumi endale, enda erakonna jaoks ja samuti on kõigile siis kaasa ka ettevõtlike naiste asiatsiooni kahetumiteks sünnipäevaks välja antud algu, nii et pille saab ka siin pärast ka veel kutvustada. See pidulik hetk on tehtud, et väike aplaus! Do you think that Estonia is moving in the right direction? I think Estonia is moving and I think it's about time. Uh, I can hear so many uh, women saying, why don't we only have, you know, 19% women in parliament? This is a modern nation, should use all the capacity of women. So I think we should stop this argument about women being beautiful or women being superior and we should ask what kind of barriers do we have in this society and how can we remove them men and women together but it's extremely important to realize that gender equality doesn't come by itself it didn't come by itself in sweden or denmark or norway it is hard work uh, but uh, it's, it's going to be a better society if you have both men and women running the society and uh, male dominance is, uh, is, no, uh, is not natural. Uh, gender balance is more the natural order of things, I think. Kuidas sina suhtub praegu selles olukorda, et meil on parlamentis 80% mehi, no, ümmaratult, ja 20% naisi? See peaks siis näitama, et me oleme väga rikas ühiskond, sest me ei oska kuhu meie ühiskonna intellektuaalse potentsiaali ära kasutada. Ehk teises, me raiskame seda potentsiaali, mis meil ühiskonnas on, see on üks seisukoht mul. Teiseks, mis on mu väga veendunud seisukoht, on see, et kuna ühiskonnas on vaja mõista selleks, et otsuseid langetada kogu ühiskonnas toimuva kohta, niimoodi, et on silmas peetud ka sooline perspektiiv, siis on täiesti loomulik see, et naised on kaasatud mitte ainult tehtud otsuste ellu viimises, vaid on ka otsuste loomise, käivitamise ja arutelu juures. Väikene ühiskond elatub, Eesti taaline ühiskond elatub ideedest, nende ellu viimisest ja sellest intellektuaalsest võimekusest, mis meil on neid ideid välja mõelda ja need ellu viia. Ja selleks on vaja meil avaramat mõtlemist ja mitte öelda, et ah, las need mehed otsustavad või ah, küll nad seal toompeldavad paremini kui mina, kui sul on tarkus, võimekust ideid olemas, siis seda kui meile krahkendada nii ühiskonna elu muutmises kui ka ettevõtluses. Mis teie arvate, miks täna selle hea tahte avalduse alla kirjutamiseks tulid kohale just kõikidest erakondadest naised? Selle pärast, et meestele tundub, et see võibolla on naiste asi. Aga ma pean tunnistama küll, et sootsiaaldemokraadid väga elavalt arutasid oma juhatuses selle nädala alguses, mida selle koostöme ma randumiga peale hakata. Ja et kas me ka saame täita neid mõtteid, mida koostöme ma randum ja nimelt siis seda tõmbloku prinsiipi, et kas see on ka reaalselt võimalik. Et kui naine kord võtab ette, et ta valimistel osaleb, kui ta on saanud sellest krampis, sellest enese kriitilisest, kas ma ikka saan hakkama, kui ta on sellest üle saanud, siis ta teeb hea tulemuse. Seda näitab statistika, seda näitavad uuringud. Nii et me rohkem arutasime juhatuses, mis ei olnud nüüd naisorganisatsiooni juhatus, vaid ma ikkagi ütlen, et ühe tugeva opositsiooni jõu päris juhatus elavalt, kas see on täidetav ja mill määral täidetav. Aga me kõik aksepteerime, et see on ülimalt oluline ja ajaloline ühiskonnas praeguse tehtud akk. Ja teiselt poolt vähemasti meie partei püüab endast kõik oleneva teha, et, et see ka muutub reaalsuseks. Seda on keeruline meeste poolt vaadates teha, sest õigupoolest Eesti mehed teavad Eesti naiste võimest olla otsusta märgaldalt vähe, sest nad pidevalt need pintsakud ja oma vahel vahetavad mõtteid. Seelikuid on ju vähe võitu. See tõttu nad pole veel sellega harjunud. Aga nüüd, kui me oleme kokku lepinud, et paneme nimekirja mehed-naised vaheldumisi, ma olen veendunud, 
et võib tekida päris selge muutus ja siis harjutakse seelikute ja kleitidega ja pinsakud leiad, et see polegi nii ohtlik. Aitäh! No ma usun, et kõigepealt sellepärast, et naiste puhul on see ju loomulik, et me oleme huvitatud sellest ja me ise seisame. Kuigi Eesti riigis on arvamus, et naised naistest ei seisa, aga ma loodan, et me kummutame selle. Aga teine probleem on muidugi selles, et meil erakonnas oli see kõige loomulik, sest keskerakonnas on lihtsalt nii palju tugevaid naisi, et meie fraksiooni juhtkonnas on kaks kolmandiku naisi, meil on juhatuses pea pooled naised. Ja antud teema puhul oli see kuidagi, me isegi ei imestaks, jah, ütleme, et väga paljud või lepingud kirjutavad ka naised. Aga oluline on see, et meie juhatuses, erakonna juhatuses oli see täiesti eraldi punktina ja pean ütlema, et meie meeskolleegidest mitte keegi ei vaidlustanud ka, et me tõepoolest jätkame sama poliitikat. Nii et ma arvan, et see on selline väga oluline samm, Kui ta rakenduks ka teiste erakondade puhul, ma oleks hoian põhjalt? See... Eks siit ta tuleb, et naisarmistus on pöördus, pöördus naiste poole. Kui ma ise siin täna algus saalis istusin, siis ma tegelikult mõtlesin, et siia oleks pidanud tulema alla kirjutu mehed, kui me oleks tahtnud sellist kindlust, et nüüd see kindlasti ellu läheb. Aga samas, nagu ma alati ütlen, et noh, on puht minu isiklik arvamus, ma ei ütle, et ma nüüd esindan siin organisatsiooni arvamust praegu, mis ma ütlen, et palju on meie endi kättes, naiste kättes, et ma jumala eest alati ütlen, et ma ei taha, et sellest võrdõiguslikuse või poliitikas võrdse kohta teadus, et sellest tuleks kahe soovaheline sõda, et Mina julgen küll öelda, et näiteks meie erakonnas on ikkagi väga häid kamraade mehi, kes ei tõrju siin ja samas salata seal on ka ikkagi väga pulle, nagu ommikul ütles ka raitmaruste, et eks nendega tuleb natuke võidelda, aga ega nad ei ole pahad sellepärast. Nad on lihtsalt oma harjumuste küüsis, mis on meil sajanditega sisse läinud. How do you feel today to be here with... about 100 women alone, almost alone. As a man, you mean? <laughs> no, that is a, a great pleasure. I mean, I am quite new in Estonia and uh, gender equality is important for the work in the embassy. And here I meet very many good uh, activists and uh, uh, practitioners of, of, of the work. And uh, being the only uh, man doesn't really bother me. That's uh, it's a little bit strange, of course, but uh, but it gives, uh, it, uh, it, it is nice. And what do you uh, wish for uh, Estonian women uh, for the future? I wish that you have opportunities open to you uh, in the same way as I wish that for, for women uh, and men elsewhere. I, I wish that you feel that your priorities that you are working out from through this organization or others have channels to be turned into politics and and that you don't have obstacles, uh, unfair obstacles, standing in your way for uh, for business or, or politics or elsewhere in, in society. Please tell us uh, with what emotions you will go back home from this conference. Um, I think that my first emotion is how much we learn from each other. We can, uh, we, we shouldn't be preoccupied preoccupied with if the percentage is a little bit less in this country, a little bit more than that country, etc. Because we have all been dealing with the same questions and the same issues. And, uh, and we need in every country, every country is unique. Our histories are unique. Uh, the, the composition of, of problems is, is unique, but there is a common thread. So we can learn so much from each other and we are, we women, we are magnificent because we can inspire and support each other immensely. Millise tunnetega sa täna siin oled sellistel teemadel rääkimas? Väga positiivsete ja meeldivate tunnetega. Tore, et niisugune asi aset leiab ja loodatavasti see mõte läheb edasi. Ma olen ise oma elus pidanud pidevalt tõestama ja võitlema. Olen olnud kaks korda president sellistes ühendustes, kus enem olid kogu aeg mehed, 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 mehed. Ja väga hea meel on, et ühes sellises 
on järgmine president ka naine. Teises küll paraku mitte, aga, aga ja, ei väga jääda mõletega. What do you think, uh, how can we avoid the situation where, uh, for example, there are uh, three men uh, on board and uh, one woman? And, and, and if the, uh, these men will kindly ask this woman to be quiet. Why should she be quiet? I don't understand the question. Uh, I think the reaction is at the first moment you're surprised and speechless. But you should think of uh, questions like this coming up. So given a question back, why should I be quiet? If you have the right to speak, I have the same right to speak. It sometimes needs some courage to do these kinds of things and women are not used to do it, but we have to learn it and can learn and practice and train and improve for this future. That's something BPW offers you. When you are, have a position, you have a role in a board, you learn how to do these things. Teie jaoks on tavapärane situatsioon olla ümbritsetud naistest igapäevaselt, aga ma tahaks ikkagi küsida, mis emotsioonidega te täna siia seda esitlust tegema tulite? Ma tulin päris kindlalt, sest kuna ma olen ipikalt töödanud paljude naistega ja ma teadsin, et ka täna siin vaatame mind paljud naised. Ja mida te Eesti naistele soovite homseks ja tulevikuks? Ma soovin neil olla järjekindemad, julgemad, nagu on kuulda näiteks ka palga soovida neil kasinamad või meestel. Et olge vapramad tööju turul, ettevõtluses ja ükskõik, mida te teete. Please tell us uh, with what emotions you uh, will go home from this conference. Uh, thank you very much for asking and thank you very much for uh, inviting me to this conference. It has been a very, very interesting day and I feel uh, the power here in Estonia and I feel that something is going on, something is happening and with this nice ending where the political parties had to sign it, uh, the agreement, some, 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 something has to happen uh, and my mood is uh, like an optimistic for the future. Yes, Tuliki, from where do you take all your energy? Thank you. Uh, let's say so that I had a good mother and father, so it is from childhood. I did not have easy life, but I learn to understand how life goes. I'm from a countryside, that is one thing. And one is positive thinking. It is not only laughing, it is positive thinking to make, uh, uh, to, to try to find solutions. That is positive thinking. So that to try to, you know, to, to find solutions and then live healthy. And uh, what emotions you will take home from this uh, conference? Estonian BBW members. That is the most important because they are so, they are not aggressive, but they are so for women. They are so full of energy. They give me energy. So I, I'm coming here always again and again and again because, uh, because Estonian women, um, and they are so clever, also clever. And that is something that all of us who order from Scandinavia, because I count Estonia Scandinavia, so we, I always say Scandinavian and Baltic cream. So we are all together. We can learn so much from it because we have already forgot so many things. And I, I like BBW Estonia. That is something or the theme. But then also maybe that how different people can be, can be, how, how, how different uh, Nordic countries actually are. But that is, sisterhood is global. So that is, for me, I'm so old. So for me, it is no new information. So as such, it is the atmosphere, atmosphere and people. And therefore, I am so happy to be here. Mis tunnete ka sina täna siin? Oled sina kui ikkagi ühe maineka suure ettevõtte juht Eestis, rahvusvaheliselt ettevõtte juht, kus töötab palju mehi sinu alluguses. Mitte ainult minu alluguses. Meil on isegi 50-50. Meil on tasakaal firmas, aga paperitööstus kui niisugune on väga mehelik. 
Selles mõttes, et kui Antaalisel on 54 riigis, on firmaad siis ainult neljas riigis on naisjuhid. Nii et äh, äh, väga hea tunne on mul. Ma on väga hea tunne, et Eesti hakkab liikuma sinna poole, et me mõtleme juba. See on pikk teemel käia ilmselt, aga me mõtleme juba, kuidas tegelikult neid tublisi, tarkasi, haritud naisi paremini ära kasutada, et tõepoolast nagu siin eelkõnelejad esinejad juba ütlesid, et ma mõtlen praegu nüüd, kuidas seda väga viisakalt öelda, <laughs> et, et naine peab olema tark, alati tark ilus ja kõige hakkama saama ja mees võib olla paks loll ja rumal ja ikka saab selle töö, töö ja ameti endale, et me tõesti siiski hakkaksime väärtustama ajusi sõltumata sellest, mis soost me oleme. Ja see on nagu kõige olulisem. Mitte ei vastandaks mehi ja naisi, vaid teeks koostööd. Mis tunnetega sina täna siin oled? No, kõigepealt on selline ühtekuuluvus tunne, et siin on teised sellised naised, kes on tõenäoliselt jagavad minuga samasugust saatust. Aga, aga loomulikult tahaks, tahaks kuulda seda, mida, mida teised päriselt tunnevad. Et see ongi see põhjus, miks mina siin olen. Ja mis tunnetega sina täna seda teist päeva poolt alustad? Minu tunded on väga keerulised ja rasked ja ma olin unetu. Äh, nii raske niseerida samas nii põnev, aga ma olen hästi rahul. Ma olen hästi rahul. Mulle tundub, et inimesed on rahul, esinead on super ja põhine me saame nii olulist teemat õstatada. No nõudse tea meil selle üle. Ja osalejad on ka päris palju. Saal on täis. Saal on täis. Saan on täis, see näitab, et see teema on oluline ja meil on ka siin piisavad palju naisi, kes tahan kaasa rääkida see teema. 